আল্লাহর উপর বিশ্বাস দৃঢ় মনোবল এবং একটা পারফেক্ট ইমিউন সিস্টেম দিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের রোগকে প্রতিহত করতে পারি আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াইদাস টাইনি ওয়ার্ল্ড আমার আজকের এই ব্লগটি আপনাদের জন্য সাজিয়েছি দেশ বিদেশের জনপ্রিয় কিছু ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কিভাবে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরও স্ট্রং করতে পারি বা যে কোনো ভাইরাসকে না বলতে পারি সেটা নিয়ে ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং থাকলে ক্যান্সারের মতো মরণবেধী রোগকেও কিন্তু প্রতিরোধ করা সম্ভব আমি ইউটিউবে বেশ কয়েকজন পপুলার ডাক্তারকে ফলো করি এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমেরিকান আর বেশ কয়েকজন হচ্ছেন ইংল্যান্ডের তো আমার ফেভারেট হচ্ছে ডাক্তার মাইক আর ডাক্তার ক্যাম্পেল তো তাদের পরামর্শ অনুযায়ী যেই সকল তথ্য আমি পেয়েছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এছাড়াও আমি সিডিসির বা হুর যে সকল আর্টিকলগুলো বের হয় সেগুলোও কিন্তু মানে মিস করছি না ইদানিং তো তার থেকে যা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম যদি স্ট্রং থাকে বা আমাদের এই সময়ে যদি ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং রাখতে পারি তাহলে এই ভাইরাস মোকাবেলায় আমরা জয়ী হব ইনশাল্লাহ যে কোনো ধরনের ভাইরাস বা রোগের জীবাণু যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন ইমিউন সিস্টেমই সেটার সাথে ফাইট করে আমাদেরকে মানে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে তখন আপনার ইমিউন সিস্টেমটা যদি স্ট্রং না থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনি খুব তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন বা আপনি আরও বেশি মানে অন্যান্য মানুষের থেকে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তো সেজন্য দরকার হচ্ছে পারফেক্ট একটা ইমিউন সিস্টেম আর সেই ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং বা বুস্ট করতে বা আরও বেশি শক্তিশালী করতে যে সকল পদ্ধতি বা লাইফস্টাইল বা নিয়মাবলী আমাদেরকে ফলো করতে হবে সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঘুম জি ঠিক শুনেছেন ঘুম ঘুম আমাদের শরীরকে একদম রিফ্রেশ করে দেয় একটা ব্যাটারিকে যেভাবে চার্জ দেয়া হয় একটা মানুষের শরীরেও কিন্তু পারফেক্টলি ঘুমানোর পরে রিচার্জ হয়ে যায় তো আপনার ঘুমটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে দেখবেন আপনার বাসায় রোগের মানে বাসা বেঁধে গেছে তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন ডাক্তাররা রেকমেন্ড করেন সাউন্ড স্লিপ যেটা কমপক্ষে আট ঘন্টা ঘুমানোর জন্য কিন্তু আমি জানি আমাদের এই যান্ত্রিক লাইফে এত ঘন্টা ঘুমানো পসিবল হয় না বিশেষ করে বাচ্চাদের মায়েদের তো রাত্রে তো ঘুম থেকে বারবার উঠতে হয় সেক্ষেত্রে বলবো এটলিস্ট চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব ঘুমানোর জন্য কারণ ঘুমই পারে পুরো বডিটাকে রিফ্রেশ করে দিতে প্লাস প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আরও অ্যাক্টিভ করে দিতে রাত্রে পারফেক্ট ঘুম হওয়ার পরে যখন সকাল হয় তখন দেখবেন এমনিতেই এনার্জিটা মানে ফিল করা যায় আর দেখবেন সব কাজেও মন বসে প্লাস পরিবারে সবার সাথে সুন্দরভাবে সময় কাটানো যায় বা মেজাজটাও ভালো থাকে খিটখিটে হয়ে যায় না তো হরমোনাল ব্যালেন্স বলেন মানে শরীরের সব কিছুই বলেন একটা ঘুমের উপর নির্ভর করে তো চেষ্টা করবেন ঘুমানোর জন্য আর সেট একটা টাইমে বেডে যাবেন আর সেট একটা টাইমে ঘুম থেকে উঠার চেষ্টা করবেন কারণ আমাদের শরীরটা অ্যালার্ম ক্লকের মতো সার্কেডিয়ান একটা রিদম থাকে শরীরে যেটা কিনা আপনার এই অভ্যাস যদি করেন তাহলে সেই সার্কেডিয়ান রিদমটা অটোমেটিকলি আপনার বডিতে সেট হয়ে যায় আর আপনি দেখবেন প্রত্যেক দিন এক টাইমে আপনার ঘুম চলে আসবে আবার ঠিক এক টাইমে ঘুম থেকে উঠেও যাবেন আর একটা জিনিস আপনারা করতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে একটু বিরত রাখতে পারেন কারণ এখনকার সময়ে যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই দেখবেন এই ভাইরাস নিয়ে কথাবার্তা বা মনের মধ্যে অজান্তে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায় আর এতে করে দেখবেন আপনি নিজেই হঠাৎ করে অসুস্থ ফিল করছেন দেখবেন জ্বর জ্বর ভাব চলে আসছে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে বা একটু সর্দি কাশির মতো হয়ে যাচ্ছে আর এটাই একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আপনার ইমিউন সিস্টেমটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে আপনার স্ট্রেসের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন একটু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য স্পেশালি ফোনকে বেডে যখন যাবেন ফোনটা পাশ থেকে সরিয়ে তারপরে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার ডিপ স্লিপটা হবে আর সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বেশি টাইম পাস করবেন না আর আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট যে আপনারা প্লিজ কেউ গুজবে কান দিবেন না কারণ আজকাল যে যেভাবে পারছে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে গুজব রটাতে মানে উস্তাদ হয়ে গিয়েছেন আর কিছু কমলমতি হৃদয়ের মানুষগুলো সেগুলো বিশ্বাস করে আমল করতেও চেষ্টা করছেন এতে করে কিন্তু আমরা আমাদের ইমান নষ্ট করছি আর আমরা এখন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে বসবাস করছি তো একটু মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যদি একটু বিচার করেন তাহলে দেখবেন ঠিকই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আর এই জিনিসগুলো কিন্তু করে অসাধু মানুষগুলো তাদের উদ্দেশ্যই হাসিল করার চেষ্টা করছে আর কিছুই না 
আর দয়া করে আপনারাও এটাকে মানে আরো অনুপ্রেরণা না দিয়ে চেষ্টা করবেন যে এগুলা আনফলো করার জন্য কারণ এতে করে সমাজে বিভ্রান্ত বেশি করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে আর কিছুই না তো যাই হোক ঘুমের পরে ডাক্তাররা যে জিনিসের প্রতি ফোকাস করতে বলেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস মানে আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের খাবারের তালিকায় কি কি খাবার খাচ্ছি সেটার দিকে ফোকাস করতে হবে আর যারা সিগারেট খান তারপরে পান সুপারি খান বা এডিক্টিভ কোনো টোব্যাকো বা অন্য ধরনের প্রোডাক্ট খান তাদেরকে সেটা কুইট করতে বলা হয়েছে কারণ এইটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরও লো করে ফেলে আর যেই খাবারটাই খাবেন একটু ফ্রেশ খাওয়ার চেষ্টা করবেন আর বিশেষ করে প্রসেস করা খাবারগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করবেন কারণ ক্যান প্রোডাক্ট বা যে প্রসেস করা বাজারের নুডলসগুলো পাওয়া যায় যে মশলাগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো বাদ দিতে হবে কারণ সেই প্রোডাক্টগুলো বা ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরও বেশি ডাউন করে ফেলে আর ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরও বুস্ট করতে সাহায্য করে তো যা বলছিলাম খাবারের অভ্যাসের কথা তো ভাজা পুরা তেল জাতীয় ফ্যাটি খাবার সব কিছু বাদ দিতে হবে আর যে খাবারগুলো খেলে আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট হবে সেটার আমি লিস্ট একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকায় আপনার একটু খেয়াল রাখবেন যে কি কি খাবার খাচ্ছেন কোয়ালিটি ভার্সাস কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটির দিকে খেয়াল না করে কোয়ালিটিটা একটু মাথায় রাখবেন তো এখানে আমি কিছু খাবারের লিস্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের বেরিজ মানে হতে পারে ব্লুবেরি তারপরে ব্ল্যাকবেরি যে কোনো ধরনের বেরিজ ফুল অফ অ্যান্টাই অক্সিডেন্ট তো সেটা খেতে পারেন ওয়াটার মেলন বা তরমুজ তারপরে ওয়েস্টার ওয়েস্টার তো আমি জানি অনেকে আমরা খাই না বাট এটা স্কিপ করতে পারেন আমরা যা খাই আমাদের বাঙালি ডায়েটে সেগুলো মাথায় রাখবেন যেমন স্পিনিচ শাক বা পুঁই শাক যে কোনো ধরনের শাক খেতে পারেন তারপরে ইয়োগার্ট ইয়োগার্টও কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো তারপরে হচ্ছে ব্রকলি আদা চিকেন স্যুপ সুইট পটেটো চা তারপরে ডালিম ডালিমেও কিন্তু প্রচুর অ্যান্টাই অক্সিডেন্ট থাকে সেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে সাহায্য করে বা যে কোনো ভাইটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার কিন্তু এই সময় অনেক কাজে আসবে এই সময় না যে কোনো সময়ে আপনার ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং করতে আরও সাহায্য করবে আর চায়ের তো কি বলবো এটার আমি একটু পরে আসছি চায়ের জন্য তারপর এখানে আরও কয়েকটা খাবার যেমন এখানেও লেখা আছে আলমন্ড মানে বাদাম তো আলমন্ডে কিন্তু অনেক মানে কি বলবো নিউট্রিশন বা ফুড নিউট্রিশন ভ্যালু থাকে বেরিজ যেটা আগে বলেছি ইয়োগার্ট এখানেও বলা হচ্ছে ইয়োগার্টের কথা তারপরে স্যামন ফিস যে কোনো ধরনের মাছ হতে পারে সামুদ্রিক মাছ হলে ভালো তারপরে ডিম ব্রকলি আবার স্পিনিচ শাক তারপরে সুইট পটেটো তো মিষ্টি আলু কিন্তু অনেক আমি কি বলবো একটা সুপার ফুড বলতে পারেন মিষ্টি আলু তারপরে চিয়া সিড আর যেটা বলেছি ভাইটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলো আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করবে বিশেষ করে ফ্লু সিজনে ভাইটামিন সি এর ভূমিকা আমি কি বলবো আমরা ঘরের মধ্যে আমরা রিলিজিয়াসলি এটা ফলো করি যখনই মানে একটু মানে ঠান্ডার সিজন আসে বা সিজনাল চেঞ্জ হয় তখনই আমরা খুব বেশি প্রত্যেক দিন চেষ্টা করি এক গ্লাস হলেও ভাইটামিন সি জুস খাওয়ার জন্য বা সি বুস্টারগুলো যে থাকে সেগুলো খাওয়ার জন্য আর ভিটামিন সি এর সোর্স হচ্ছে যে কোনো টক জাতীয় খাবার সেটা হতে পারে অরেঞ্জ তারপরে লেবু তারপরে আপনার যা ভালো লাগে লেবুর শরবত কিন্তু অনেক কাজে আসে আর বাচ্চারা যদি অরেঞ্জ জুস পছন্দ না করে সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন কি এইভাবে আইসক্রিমের যে ইয়েগুলো থাকে সেটার মধ্যে রেখে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলেই কিন্তু আইসক্রিমের যে পপ পপ হয়ে যায় তো দেখবেন খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে বাচ্চারা খেয়ে ফেলবে সেটা এছাড়াও ফার্মেসিতে কিন্তু ভাইটামিন সি বুস্টার নামে একটা পাউডার পাওয়া যায় সেটাতে প্রায় টেন থাউজেন্ড ইউনিটের মতো ভাইটামিন সি থাকে তো সেটা খেলে কিন্তু আপনার ইমিউন সিস্টেমটা আরও স্ট্রং হয়ে যাবে তো এই যে এখানে ওরা দেখে দিচ্ছে কি কি খেলে আপনার মানে এই ভাইরাস থেকে বা যে কোনো ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারেন যেমন জিঞ্জার মানে গার্লিক তারপরে মানে আদা রসুন মধু মাশরুম তারপরে কায়েন পেপার চিকেন স্যুপ সুইট পটেটো বারবারই বলা হচ্ছে সুইট পটেটো টি আর চিকেন স্যুপটা কিন্তু আমেরিকান সব ডাক্তাররা ঠান্ডা লাগলে বলে কারণ চিকেন স্যুপ অনেক হেলথ বেনিফিট আছে তার উপর যেহেতু গরম একটা খাবার সেহেতু আপনার শরীরের আপনি ভালো ফিল করবেন অটোমেটিকলি চিকেনের মধ্যে এক ধরনের এনজাইম থাকে সেটা কিনা আপনার সেই মানে খারাপ সময়টাকে আরও পজিটিভ এনার্জিতে বদলে দেয় 
আর এই যে আমি বানিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে একটা ইমিউন টি বা হেলথি হেলথ ড্রিঙ্ক এগুলো কিন্তু ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করলে আপনারা পেয়ে যাবেন আর আমি আমার এই রেসিপির লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর এই ধরনের হেলথ ড্রিঙ্কগুলো কিন্তু অনেক কাজে আসে কারণ পুরো চাটাই বানানো হয় অনেকগুলো উপাদান দিয়ে ন্যাচারাল উপাদান দিয়ে যেটা কিনা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে সাহায্য করে আর একটু আগে যে যে উপাদান দেখিয়েছি সেটা সবগুলোই কিন্তু এই চায়ের মধ্যে আছে প্রত্যেক দিন যদি এক গ্লাস করে খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনার ইমিউন সিস্টেম অটোমেটিকলি আপনার মানে একটা স্ট্রং থাকবে তাছাড়াও আমি যা বলেছি মানে আনুষাঙ্গিক সব কিছু কিন্তু ফলো করতে হবে আর এখনকার মানে সব ডাক্তারেরই একটা পরামর্শ যে বিশেষ করে এই টাইমে একটু গরম চা খাওয়ার জন্য বা স্যুপ খাওয়ার জন্য কারণ গরম গরম খাবারই আপনার ইমিউন সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে প্লাস আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য অনেক ভালো চায়নাতে একটা আমি রিসোর্সে দেখেছিলাম যে ওরা বের করেছে তারা নাকি গরম চা খেয়ে খেয়ে একটু পরপর ওরা গরম খাবার খায় বা স্যুপ জাতীয় খাবার খায় এই জন্য ওদের এই ভাইরাসকে তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছে সো ফার কারণ আপনারা ইন্টারনেট ঘাটলেই জানতে পারবেন চায়না অনেক তাড়াতাড়ি এই মানে ইয়ে থেকে সিচুয়েশন থেকে নিজেদেরকে ভালো করছে খাবার দাবারের পাশাপাশি আরও যেটা বলা হয়েছে করার জন্য সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ ডেইলি এক্সারসাইজ এটা যে আপনার খুব বেশি এক্সট্রিম হতে হবে সেরকমটা কিন্তু না সিম্পল হাঁটা দিয়েও কিন্তু করতে পারেন আর একটা মানে আপনি যদি প্রত্যেক দিন ত্রিশ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে একটু হেঁটে আসেন তাতে করে আপনি নিজেও স্ট্রেস ফ্রি ফিল করবেন তারপরে আপনার একটা এনার্জি বুস্টিংও সাহায্য করবে আর অনেকেই বলবে যে আমি শুকনা আমি হাঁটবো কিভাবে শুকনা বলেন আর মোটা বলেন আসলে সেটা কথা না সেটা হচ্ছে আপনার এনার্জি বুস্টে সাহায্য করে হাঁটা বলেন বা একটু হালকা পাতলা এক্সারসাইজ বলেন সবার জন্যই কিন্তু জরুরি এছাড়াও ইউটিউবে বা গুগলে যদি সার্চ করেন যে অ্যাংজাইটি এবং স্ট্রেস রিলিফ ইয়োগা সেটাও আপনারা ঘরে বসে করতে পারবেন কারণ অনেকেই হয়তো ঘরের বাইরে বের হওয়ার কোনো চান্স নেই বা হাঁটার কোনো জায়গা নেই তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের এক্সারসাইজগুলো কিন্তু বাসায় বসে করতে পারেন আর সত্যি বলছি এই ধরনের অ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস রিলিফ ইয়োগা অনেক কাজে আসে আমার অন্তত পক্ষে হয়েছে কারণ ইদানিং আমি নিজেকে আমি কি বলবো অনেক বেশি আমি স্ট্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম আমি অন্য আরেকদিন শেয়ার করব আমি বলতে গেলে ডিপ্রেশনের মধ্যে থেকে নিজেকে রিকভার করছি তাই চেষ্টা করছি আপনাদেরকেও সাহায্য করার জন্য হয়তোবা আমার আজকের এই ভিডিও দেখে কারো না কারো একজনের হলেও হেল্প হবে কারণ এই সিচুয়েশনে নিজের নিজেকে বা নিজের মানসিক শক্তিকে অটুট রাখা অনেকটাই টাফ আর যেটা কিনা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে ডাউন করে ফেলে তখন দেখবেন এমনিতেই সর্দি কাশি হয়ে গিয়েছে বা নিজেকে দেখবেন অসুস্থ মানে ফিল করছেন তো চেষ্টা করবেন আমি যে যে কথাগুলো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বলেছি এগুলো কিন্তু আমার কথা না সবগুলোই এখনকার বড় বড় ডাক্তারদের কথা নিজেকে পজিটিভ রাখতে হবে পজিটিভ চিন্তা করতে হবে যতটুকু সম্ভব হাসি খুশি থাকতে হবে আমরা জানি কেউই এইটা চেঞ্জ করতে পারবো না এই সিচুয়েশনটা বাট আমরা পারবো পজিটিভলি হ্যান্ডেল করতে তো আপনাদের সাথে আমি যে যে টিপসগুলো জেনেছি সেটাই শেয়ার করছি তো যদি বাই চান্স আপনার মনে করেন যে সর্দি হয়ে গিয়েছে বা সর্দি কাশি আপনাকে অ্যাটাক করেছে তো আপনি আপনাকে বলা হয়েছে যে একটা রুমের মধ্যে আইসোলেশনে রাখার জন্য বেশি বেশি করে মানে লিকুইড খাবেন তারপরে যেভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করছেন সেইভাবেই করবেন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নেবেন মানে অন্য কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন না ডেফিনেটলি সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আর অসুস্থ না হলো এমনিতেই যদি সর্দি কাশি আসে বা হাঁচি দেন তখন আপনার স্লিভে বা কাপড়ের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে কাশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার যে মুখের যে ড্রপলেটগুলো সেগুলো কিন্তু বাইরে মানে ছড়িয়ে পড়বে না বা আশেপাশের কাউকে আর এফেক্ট করবে না তো এই যে ব্রিফলি আপনাদেরকে যেই কথাগুলো বলেছি সেইটাই এখানে ওরা দেখিয়েছে চার্টের মধ্যে ভালো ভালো খাবার খাওয়া তারপরে কথা বলা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাথে বিল্ড ইউর সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মানে আপনার প্রিয়জনদের সাথে কথা বলা ফোনে কথা বলতে পারেন সিগারেট কুইট করতে বলা হয়েছে হ্যান্ড ওয়াশ করতে বলা হয়েছে প্রপার স্লিপ করতে বলা হয়েছে একটু হাসি তামসা করার জন্য বলা হয়েছে মানে কারোর সাথে একটু গল্প করবেন হাসি মানে হাসাহাসি করবেন হাসলে মন ভালো থাকে আর অবশ্যই ঘর দরজা পরিষ্কার রাখতে হবে যেটা কিনা আমরা সব সময়ই উচিত করার জন্য কারণ একটা পরিষ্কার ঘর জার্ম ফ্রি ঘর আপনার দেখবেন মন মানসিকতাও চেঞ্জ করে দেবে প্লাস এই দুর্যোগ মোকাবেলায় যে কোনো ভাইরাস থেকেও নিজেকে প্রোটেক্ট রাখবে এছাড়াও আপনারা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে প্রোবায়োটিক্স নামে এক ধরনের বুস্টার পাওয়া যায় এটা ভাইটামিনের মতোই সেটাও খেতে পারেন বাট অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খাবেন কারণ প্রোবায়োটিক্সে কিন্তু অনেক ধরনের ন্যাচারাল ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে বিল্ড করতে সাহায্য করে
আর বাচ্চাদেরকেও কিন্তু দেয়া যায় আমি আমার আদিয়ানকে দিয়েছিলাম ওর ডাক্তার বা পিডিয়াট্রিশিয়ান দিয়েছিল ছোটবেলা তো আলহামদুলিল্লাহ আমার আদিয়ান কিন্তু খুব মানে কম অসুখ পড়তো বা জ্বর মানে সর্দি জ্বর এইসব হতো খুবই কম আমার হাতে গুনা মনে হয় কয়েকবার হয়েছে আর যদিও হতো দেখা যেত যে ও একদিন বা দুই দিনে নিজে নিজে ফাইট করে ভালো হয়ে গিয়েছে কখনোই আমাদেরকে যে ওকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ এখন ওর সাত বছর চলছে তো সাত বছরের মধ্যে একবারও কিন্তু ওকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেইনি তো আপনারা মানে আপনাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন যে প্রোবায়োটিক্স নেওয়া যায় কি না বড়রা বলেন আর ছোটরা বলেন সেটা আমার পার্সোনাল একটা ওপিনিয়ন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর যেটা বলেছি বেশি বেশি করে পরিবারের সাথে সময় কাটান কারণ পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ কিন্তু আমাদের সব সময় হয় না তো এই সময়টাতে যদি বেশি বেশি করে বন্ডিংটা করতে পারেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো প্লাস আপনার ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করতে আরও কাজে দিবে আর সব সময় পজিটিভ চিন্তা করার চেষ্টা করবেন কারণ পজিটিভ চিন্তা শক্তি আপনার শরীরের বাইরে থেকে একটা প্রোটেকশনের মতো কাজ করে একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে যেটা ভেদ করে কোনো ধরনের রোগ বালাই কিন্তু ঢুকতে পারে না আর অবশ্যই আল্লাহর সাথে কানেকশন করবেন আর এটা এখন করে না সব সময় করা উচিত অ্যাজ এ মুসলিম আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ তালার কাছে পানা চাইতে হবে আর বিপদের সময় পরে যে এখন এখন ডাকবো তেমনটা কিন্তু না তো আমি আপনাদের সাথে প্রায় সময় আমার যে অ্যাপগুলা ব্যবহার করে উপকার পাই বা ব্যবহার করি সেগুলো শেয়ার করে থাকি তো আজকে আরেকটি অ্যাপ শেয়ার করব সেটার নাম হচ্ছে মুসলিম প্রো অনেকেই হয়তো এটা মানে সাথে পরিচিত কারণ আজানের জন্য অনেকে এটা ব্যবহার করেন তা আবার বলছি মুসলিম প্রো অ্যাপ স্টোরে গেলেই পেয়ে যাবেন তো এখানে নামাজের যে পাঁচ বাক্ত নামাজের সময় আজানও দেয়া হয় তারপরে ডেইলি দুয়া তারপরে হাদিস সব কিছু এখানে আপনারা পাবেন তাছাড়াও আপনি কোরআন শরীফ অর্থ সহকারে এখানে পড়তে পারবেন বা আপনি চাইলে প্লে করেও পাশে রেখে দিতে পারেন বেডে যখন যাবেন তখন প্লে করলে এত সুন্দর মানে পড়ার মানে মানে সাউন্ড আমি কি বলবো যারা মানে এই অ্যাপটা ব্যবহার করছেন তারা জানবেন তাছাড়াও এখানে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নামে একটা গ্রুপের মতো আছে তো আপনার যদি কোনো ইসলামিক কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আপনি এখানে জিজ্ঞেস করতে পারবেন তো এইটা প্রায় আমি এখানে আমেরিকায় আসার পর থেকে ব্যবহার করছি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমরা সবাই একসাথে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হব আসসালামু আলাইকুম